msikilizaji Siku zote ninakwambia kwamba raha ya mapenzi bwana mpate mtu anayekupenda kwa dhati na kukutimizia mahitaji yako ya kimwili Ndiyo, ukimpata mtu bwana anayekupenda msikilizaji utajiona tajiri hata kama ulikuwa ni fukara na utajiona umeshiba hata kama ulikuwa na njaa lakini ikiwa kinyume chake basi <laughs> andika maumivu Majutu ni mjukuu ndio utakuwa usemi wako mdomoni mwako Neno ningejua utakuwa unaishi nalo maisha ni mwako. Kuna wakati Bwana mapenzi anaweza kukupa jibu sahihi kwenye swali lililokosewa. Hivi hujawahi kusikia kama kuna watu wanajua kutokana na mapenzi? Na hii ni kutokana na kumkabidhi mtu moyo wake ambaye haujui thamani yake. Ninaamini kwa asilimia kadhaa hata oneni sikiliza hapo. Kuna mtu ulimkabidhi moyo wako lakini hakujua thamani yako. <laughs> Wakati mwingine mapenzi ni kama mchezo wa kamari vile. Kwani unaweza kumkabidhi mtu moyo wako bila kujua ni kitu gani kitakutokea huko mbele ni mwako. Ni kama mchezo wa batinasibu vile. Kwani kuna mtu anabisha jua hili msikilizaji? Mimi binafsi nina ushuhuda juu yake. Kuna wakati niliwahi kuumizwa kimapenzi kiasi cha kunifanya niachukie kabisa. Niliwahi kutendwa na mtu ambaye nilikuwa nampenda sana. Lakini malipo upendo wangu kwake ilikuwa ni maumivu makali. Yeye alifanya achukie mapenzi. Yeye alinifanya niwachukie wanawake wote duniani. Ni hapa kutoka moyo nyumba, sitapenda tena. Kuna mmoja anaosema ya kwamba ususeme moyo. Siku zote moyo wenye kupenda hauna subra. Mara nikajikuta nimezama kimapenzi bwana kwa binti moja aitwaye Johari. Unajua ilikuwaje? Siku moja nilikuwa ndani ya daladala. Nakumbuka siku hiyo nilikuwa natoka zangu kimara mwisho kuelekea kari yako. Tupofika maeneo ya kimara baruti, mara akapanda msana mmoja hivi na kukaa jirani kabisa na siti niliyokuwa nimekaa mimi. Binti yule alikuwa mwembamba wa wastan, mwenye rangi nyeusi asile. Binti kaenda hewani sekunde na mwenye mwili wenye mvuto wa kimahaba. Kwa ameumbika na kupambika kweli kweli. Kwa namna alivyokuwa yule binti, mzee mzima bwana nikajikuta naishiwa pozi. Ukweli yule binti alinishika pabaya. Ghafla nikajikuta mapigo yangu ya moyo yanaenda kasi, mithiri ya yule kijana maarufu duniani mjamaika. Nikimbia mbio ndefu sana eh. So, nilimtamani sana lakini nilikuwa nashindwa ni jinsi gani nitaweza kumwambia. Kwanza nilikuwa na muogopa. Hivi nikijicheki nilivyokuwa simple. Nikimtazama binti mwenyewe niliona si ndani naye kabisa. Na hisi alikuwa mtoto wa kishoa. Mm, wale wa mboga saba kujisevia. Ndote huo. Nilikuwa kimya tu. Nisijui cha kufanya. Tulipofika maeneo magomeni, abiria niliyeka naye siti moja alishuka. Mara yule binti alihama kutoka katika siti yake na kuja kukaa na mimi siti moja. Kwa kiasi fulani alikuwa amenirahisishia kazi maana kichwa ni kwangu nilikuwa nawaza kwamba popote pale ambapo yule binti angeteremka basi na mimi ningeshuka. <laughs> Ndio unajua binti alikuwa amekamilika kila idara. Mapenzi ni kitu cha ajabu sana. Sikutaka kujua historia yake. Ghafla nikajikuta namtamkia. Nikaanza kufunguka sasa ukurasa. Habari yako dada? Njema tu uko poa? Niko poa sijui wewe. Mimi mzima. Msikilizaji siku zote mwanzo wa ngoma ni vigeregere. Mzee mzima bwana nikajikuta najiamini kinoma na kuwa tayari kumweleza kitu chochote kwani kipindi hicho hofu ilikuwa iko chini kiasi. Nakumbuka alivalia t-shirt nyeupe na sketi nyeusi ambayo ilikuwa fupi sana. Kwa kiasi fulani niliweza kuona mguu wake wenye shape ya bia na nyonga kuvutia. Nijaribu kusogea karibu yake ili mradi tu niweze kugusana naye. Si wanasemaga kila anayekaa karibu na uwaridi hunukia na ndio maana nikasogea karibu yake ili ninukie. Sasa wakati huo binti alikuwa ametoa simu yake ya mkononi na kuingia katika mtandao wa Facebook na kuanza kuchati. Nilivutiwa sana picha yake ya utambulisho yani profile picture. Nikaanza kupepesa macho yangu ili kuona ni jina gani anatumia katika Facebook. Ndipo nipogundua kwamba anaitwa Johari Abdul. Bila kufanya makosa bwana nikaingia mfukoni na kutoa simu yangu hatimaye na mimi nikaingia Facebook na kuanza kuandika jina lake halisi. Walikuja kina Johari Abdul kama watatu hivi. Nikaanza kuchanganyikiwa mwenyewe. Hivi ni jari gani hapa ninayemtafuta mimi? 
Nijiuliza maswali bila kupata majibu. Baada ya upembuzi ya kinifo, mara nikaona ile picha yake utambulisho. Pale pale nikamwomba rafiki. Kabla hajanikubalia urafiki, nikamwona akigeuka upande wangu na kunitazama kwa hizo hizo hivi. Kumbe aligundua ni mimi ndiye nilie muombo rafiki baada ya kuona picha yangu lakini alikudhirisha. Ghafla nikamwona akitabasamu na kutingisha kichwa chake. Ni kama mtu hivi aliyekuwa anasikitika hivi. Sasa alipogeuka alikutana mimi uso kwa uso. Macho yake malegevu yalinifanya na mimi kutabasamu. Mara nikajikuta mapigo yangu ya moyo yanaanza tena kwenda kasi. Baada ya sekunde nikapata taarifa kwamba binti yule amekubali ni rafiki yake. Haraka sana nikaingia inbox ya yani Messenger na kumtumia ujumbe mfupi. Niliandika hivi msikilizaji, "Asante sana kwa kunikum... na akanjibu sijali. Karibu sana." Asante sana, mbona na wako vizuri? Naye alijibu hivyo. Asa tukajikuta tuna chanzo kukiwa siti moja, mambo mtandao bwana, we acha tu. Nilifurahi sana kwa kuwa nilikuwa nimepata mawasiliano yake kwa njia ya Facebook. Tulipokaribia maeneo ya jangwani, binti alinitumia ujumbe mfupi kwenye maneno haya. Mimi nashuka kituo kinachofuata. Nakumbuka kituo kilichokuwa kinafuata kilikuwa ni faya. Nami nikamtumia ujumbe. Kwani unaelekea wapi? Na akajibu na kwenda muhimbili kumuona shangazi yangu ambaye ni mgonjwa. Nami nashukia kituo hicho hicho, nikani nimemjibu hivyo. Akanambia, "Ah, na wewe unaelekea wapi?" Nikaambia, "Nami nakwenda huko huko muhimbili." Alinitazama na kunitolea tabasamu murwa kabisa. Alizidi kunichanganya baada ya kuona tabasamu lake murwa. Hama binti bwana. Wote wawili tukashuka katika kituo cha faya. Tukaanza kuongozana kuelekea kule muhimbili, huku tukiwa tunatembea kwa miguu mdogo mdogo. Nilipata nafasi ya kumtazama kwa makini. I see. <laughs> Msikilizaji, Mwenyezi Mungu anajua kuumba bwana. Acha tu tumpe sifa zake. Mtoto tadhani alikuwa haendi chooni. <laughs> Wewe acha tu bwana. Kwani naona uguliwa na nani? Johari aliniuliza hivyo ili kutaka kujua. Hapana, huwezi amini. Mimi nimeshuka kwa ajili yako tu. Itakuwa ngumu kunielewa. Unaweza kadhani masehara. Johari akaanza kunitazama na kuanza kucheka kwa sauti ya juu sana. Nami nikaanza kucheka. Zamani, unaweza kunipa japo dakika tano tu hivi niongee na wewe? Nilimuuliza swali hilo. Hapana, nimechelewa sana. Kwani ulikuwa na shida gani? Unajua mimi nina haraka sana. Na siwezi kuambia juu kwa juu. Na ndio maana nilikuomba japo dakika tano hivyo yani. Basi chukua na bango tutaongea vizuri baadaye. Alisikia kiniambia mimi. Nami nikambipu ile ipate yangu. Kisha tukaagana na kila mmoja kuelekea mahali alipokuwa amepakusudia. Basi baada ya hapo njiani nilikuwa nawaza namna nitakavompata Johari maana alikuwa si demo wa mchezo mchezo. Kilikuwa ni kifaa cha maana sana. Basi kuwa naye tu kwangu ni kama bahati. Nijisemea hivyo, ipofika jioni nikatafuta mahali pazuri sana penye utulivu wa kutosha na kumpigia simu Johari. Mazungumzo yetu yalikuwa hivi. Mjuari na bie Moja kwa moja nikamtaja kwa jina lake kwa kuwa Nilikuwa tayari nimesha mjua mapema Safi tu na bie baraka Na ye alifanya kama ni hivofanya mimi Sikutaka kulemba Pale pale nikaanza kumwaga sera zangu Tadhani naomba kura kwa wanainchi Hilo nichagwe kuwa mwenye kiti wa serikali za mta Au kuwa mbunge wao Hivi unajua kama unatembia na mwe wangu <laughs> Nyeno wana ume kwa uongo Baada ya yeye kusema hivyo nikamuliza swali. Wanume sisi kwa uongo? Hmm, sidhani, sina hakika na hilo unalosema. Ndio hivyo. Ah, hapana, naomba uniamini. Kwako niko hoi bintaba, nimekufa, nimeoza. Yaani hapa nilipo natoko na wadudu. Ninachongoja ni kuzikwa tu. Na hili nilisema kutoka moyoni mwangu. Jamani, kama ni hivyo, basi pole sana. Asante, basi nipe basi nafasi hata nikumiliki. Ah, baraka, <laughs> samani sana. Mbona nimeshawaiwa? Mwenzio na mpenzi. Ah, si mbaya kama ukiniweka spare tire. Nami nikaamua kumsistizia. Oh, ha, siwezi jamani. Moyo wangu ni mmoja tu. Hivyo hawezi kumiliki watu wawili. Basi chukua moyo wangu basi wote. Nakupa bure ubaki nao. Maana sitapenda tena. Nizidi kumkomalia Johari ili anipe japo nafasi. <laughs> Ene kaka unanichekesha sana. Ah. Hakika ni nyota na mimi ni bala mwezi. 
Yaani umeniteka sijiwezi naomba basi niamini. Ah, kwa hiyo itakuwa haja sasa. Ah, wewe nikaribishe tu chumbani, usiniache verandani. Mm, jamani, wanaume kwa uongo mko vizuri. Hapana <laughs> bwana naomba niamini. Mimi sio kufanya vocha nikutumie chumbani kisha nikutupe jalani. Bali nitakufanya kama shuka, unifunike kitandani. Nilimpelekesha na kila aina ya swaga ili mradi tu nimpagawishe kwa maneno. Si unajua tena, mtoto akike bila maneno ya uongo, andika umeumia. Ni watu wenye kukaza sana. Basi haya, ombi lako nimeridhia. Wow, nafurahi kusikia hivyo. Lakini usinifanye sakopu la chooni, nishie tu kunusa tu harufu. Hm, yani wanaume mna maneno nyie. Nilianza kucheka huko nikijipa matumaini ya kumpata mtoto mkali Johari. Pale pale nikakata simu yangu na kujipa moyo nitashinda. Mara ikaingia message kwenye simu kumbe ulikuwa ni ujumbe mfupi wa maneno kutoka kwa Johari. Ujumbe ulisomeka hivi, kwa swaga zako tu, nimekupenda bure. Hi, wewe. Nikaanza kuruka ruka kwa furaha, utadhani nacheza mziki wa Singeri vile. Tena ule wimbo wa dula makabila unaoitwa ujaulamba. Sisi ndio wakali wa hizi kazi. Nikaanza kujipa misifa kama Prince Dulisax wa Kariako. Tangu siku ile tulikuwa tunachati na kupigiana simu mara kwa mara mimi na Johari. Nilikuwa namsistizia sana tukutane kwa ajili ya mazungumzo zaidi. Siku moja nilimpigia simu. Johari mpenzi. Mimi na wewe tulikuwa tunawasiliana kwenye simu ya mkononi mpaka lini? Hivi ni kama hii ni kero kubwa mpenzi. Baraka, usijali hapo siku tutaonana. Haina noma. Mambo mazuri pia hataki haraka na jua. Mzee mzima nikaanza kujipa moyo. Mawasiliano yetu mimi na Johari yalichukua muda mrefu lakini tulikuwa hatukuwahi kabisa kutana tena. Ilikuwa na hamu sana ya kuonana naye. Nijua kabisa iwapo nitaonana naye basi itampata kirahisi mno. Ilikuwa ni desturi ya Johari kunipigia simu kila siku au hata kunitumia ujumbe mfupi wa maneno. Siku moja nikaamua kumpigia simu. Hello, uko poa Johari? Mimi mzima tu, naambia baraka. Uh, ni kitu gani kinachofanya mimi na wewe tushinde kuonana? <laughs> Kuna mambo fulani hapa nayafanya ndio ambayo naniweka kuwa busy. Nikishaweka sawa tu tutaonana mpenzi. Poa Johari. Lakini kaa ukijua mimi ni wako. Nitafanya subla kwa nihuvuta heri. Kuna kitu fulani niligundua kutoka kwa Johari. Sio kwamba alikuwa anipendi, la asha. Alikuwa ananipenda sana. Na alikuwa ana data sana kwa kuwa alijua kuwa ninampenda. Akaanza kuniletea mashauzi. Na hii ndio tabia na wake wengi. Anaweza kukupenda sana lakini akataka kukusumbua kwanza. Sijui akoje, mimi waga siwele. Nami nilijua lile. Basi nikaamua kumpotezea tu. Kuna wakati zilipita siku mbili bila hata kumpigia simu wala kumtumia ujumbe mfupi wa maneno. Nilikuwa naumia sana lakini ili lazimu kufanya vile ili imtege kwa urembo. Na ile ilikuwa ni mbinu nzuri sana kwa mtu anayekupenda alafu anakulingia. Juari mwenyewe alianza kuingiwa na mashaka. Hivi baraka na demu mwingine nini? Maana siko kwa ukimya huu, hapana sio bora. Alikuwa anajiuliza maswali bila kupata majibu. Nami nikazidi kumkazia utadhani simhitaji kumbe nilikuwa nimekufa ni mauza kwake. Nilikuwa sipati usingizi kwa ajili yake. Baada ya ukimya wa muda mrefu, siku moja Johari alinipigia simu yeye mwenyewe. Halo, mambo baraka. Oh, niaje? Mbona siku hizi hauko kama zamani? Kwa nini umeuliza hivyo? Kwa nini wewe mwenyewe ujioni? Eh, Sijatulia na mambo mengi ya kufanya. Johari alijua kabisa nimeamua kumpoteza kutokana na yale mapozi yake aliyokuwa anamletea hapo mwanzoni. Baada ya mazungumzo ya muda mrefu, aliniambia, "Baraka, naomba basi kwa Jumapili tuonane." Ile ilikuwa ni habari njema sana kwa upande wangu mimi. Nikaanza kufurahi kinoma. Hakika mbinu yangu ilikuwa imefanikiwa. Kwa hiyo tutakutana vipi sasa? Mimi nakusikiliza wewe. Na basi naomba tukutane hapo kimara mwisho. Kuna ba fulani hivi nitakuelekeza. Sawa, hakuna tatizo. Na naisi hapo ni mahali pazuri sana. Napajua. Alisikika akisema hivyo. Baada ya Johari kujishawa kwa muda mrefu sana, hatimaye akakubali tukutane katika ba moja maarufu sana pale kimara mwisho. Basi siku ile niliona usiku mrefu kwa kuwa nilikuwa ninamwani, yani mzuka wa kwenda kuonana na binti mrembo wa kiwango cha kimataifa. Usi mwingine bali ni mtoto Johari. Kama utaki mimi sikulazimisha, lakini ndivyo hivyo. Siwezi kutumia nguvu nyingi sana kutaka kuaminisha katika ile. Ni kweli 
wanawake wazuri hapa duniani wapo wengi sana lakini unakozidiana miongoni mwa hao wanawake wazuri zaidi basi ipo nafasi ya johari ni peace kali ya maana eh vijana wanasema peace ya kwenda basi siku yenyewe si ndio ikatimia siku hiyo fundi Michael nikaamua kuvunja kabati Naposema kuvunja kabati natakiwa mnielewe jamani. Yaani niliamua kutupia vitu vikali. Basi baada ya kumaliza mdogo mdogo nikaondoka kuelekea katika kituo cha daladala kuelekea katika eneo ambalo tumepanga kuonana. Kumbe muda mrefu sana Joali alikuwa ameshafika katika eneo la tukio. Siku hiyo alinipigia vitu vyake vya Kihindi. Na ule wembamba wake huku akiwa na pua ndefu kama ya kabachori. Biliwafanya watu waliokuepo katika eneo lile kugeuza shingo zao kama feni. Na then Joari alinishika pabaya mimi tu. Hata ungekuwa wewe mwanaume ungepata bahati ya kuonana naye. Lazima angekushika pabaya. Siku hiyo tulionekana kama tunafanya movie ya Kihindi vile. Sasa na DJ katika moja na mbili naye alikuwa hana maana. Akaamua kuweka nyimbo ya Kihindi ili kuinogesha siku hiyo. Mara Joari alinyanyuka ghafla na kuanza kuyarudi. Ukumbi mzima sasa zilizuka shangwe za watu wakimsifia Joari. Nami sikujiweka nyuma nyuma kama mkiwa mbuzi bwe. Nikaamua kuingia uwanjani na kuanza kuyarudi magoma. Na mimi sikuwa mtu wa mchezo mchezo bwana. DJ naye alianza kuzingua pale alipoweka wimbo wa Sebena wa Alichoki. Kwamba mjini mipangwe, mimi na Joari tuliamua kwenda kuketi katika viti vyetu na kuanza mazungumzo yetu maalum. Mhm, uh -huh, nambe mrembo. Ah, njema tu kupoa kabisa. Ni mzima afya ofi yangu tu kwako. Ah, kitendo cha kuniona hapa basi ujue mimi niko poa. Haya, za kunisusa. Mimi ya wewe. Mara nikamwona mhudumu wa ile baa akija katika meza yetu na kutaka kutuhudumia. Niuhudumie nini? Ah, msikilize ubinti. Johari aliagiza vinywaji vyake vya kilevi. Mimi kama kawaida yangu Pepsi mkubwa wao iliyosika. Mara nyingi mimi si mtu wa kutumia kilevi. Hakika leo ni siku muhimu sana kwetu. Nilimwambia binti mlembo Johari. Hmm. Ni siku ya kujuana na kufahamiana pia. Unajua kuna tofauti kubwa sana kati ya kujua na kufahamu. Hiki ni Kiswahili bwana. Kwa ubishi wako utasema ni maneno mawili yenye matumizi aina moja. Unaweza kumfahamu mtu na usimjue. Kama nilivyokuwa kati yangu mimi na Johari. Tulikuwa tunafahamiana lakini tulikuwa tujuani. Kumjua mtu ni zaidi ya kumfahamu. Sasa wakati huo muda ulikuwa umesogea kidogo. Ilikuwa ni kama mida ya saa kumi ya rasi hivi. Johari alikuwa hoi sana kwa sababu ya kilevi. Nikaona sasa huu ni wakati sasa wa kuomba mzigo. Yaani nazungumza kifurushi. Eh, Kiswahili mnakijua vizuri sana. Kuna watu hapo tayari nimeshawaacha kwenye mataa. <laughs> Vipi unaonaje tukichukua chumba tukapumzike? baraka hapana leo siko vizuri ah kwa nini leo ni dharura ni kwenye siku zangu yani alikuwa anamaanisha siku ile alikuwa katika ile zake basi yeye alijua hilo na ndio maana akaamua kuchumua betri mapema <laughs> bahati yake sana maana siku ile nilimpania nilikuwa nawaza kichwani ah hakuna tatizo Kuku wako mwenyewe ya nini umshikie manati? Nilimuheshimu sana Johari na kuzijali hisia zake. Ungekuwa watu wengine hapo basi wangeanza kufosi. Hivi ulishawahi kwenda kwenye shughuli huku ukiwa umejiandaa na ndizi zako alafu ukafika pale ukaambiwa pilau limeisha? Ndivyo ilivyokuwa kwangu mimi. Kwa wenye upeo katika kufikiri watakuwa wameshanielewa na maanisha nini? Samani baraka. Najua uko saa kwa sasa. Ni kweli lakini itabidi nikubali tu matokeo. Asante sana lakini ni kwaidi Jumapili jaya mambo yatakuwa tu ni moto. Naomba uniamini. Maneno yake alinipa faraja kwa kiasi fulani. Kidogo kidogo nilianza kurejea katika hali yangu ya kawaida. Baada ya mazungumzo yetu ya kina mwisho tukaamua kuagana na kila mmoja kachukua starabu wake. Nikaamua kurudi nyumbani kwangu huku nikiwa nimechoka kiakili pamoja na kimwili pia. Siku ya Jumamosi jioni nikiwa katika mishe zangu mtoto Jawari bwana alinipigia simu na kuniambia Hello baraka unakumbuka kwamba kesho una miadi ya kuonana mimi au umesahau hmm, nakumbuka sana Joari basi naomba kesho basi uje mapema sana usijali mpenzi nitafanya hivyo 
Oyo, nikaanza kuruka ruka sio tadhani nimeshinda biko. Zilikuwa ni taarifa njema sana kwangu. Siku Jumapili nikatoka nyumbani kwangu na kuelekea katika sehemu ya makutano yetu. Pale pale sehemu ambapo tunaona kwa mara ya kwanza. Nikamkuta Joale kanipigia sketi yake fupi sana na t-shirt nyeupe. Kiuno kilibinuko tadhani miwani ya macho yenye lenzi ya mbinuko. Uno lake bwana ilionekana vizuri kama uno la rais. Sasa katika baile pembeni yake kulikuwa na jumba la wageni nzuri sana. Tunasema ni machinjioni pale. Basi baada ya hapo aa, moja kwa moja tukafika katika kochi kubwa lilikuwepo mle chumbani. Kila mmoja alionekana kuwa na hofu sana na mwenzake. Hakika Juari amuombika bwana, wewe acha tu. Mara akaanza kunitazama na yale macho yake malegevu na laini. Utadhani alitoka kula kungu. Kutokana umbo lake lembamba nikaisi leo nitamnyanyasa sana. Taratibu alinifuata na kuanza kufungua vishikizo vya shati langu tayari kwa mapambano. Wakati huo mimi sasa nilikuwa natazama kifua chake chenye maziwa madogo yaliyosimama barabara kama cons. Shati yake nyeupe ilikuwa laini kiasi ambacho niliweza kuiona maziwa yake madogo kwa urahisi mno. Wakati yeye akiendelea kunivua suruali yangu baada ya kumaliza kunivua shati nami nilikuwa na mvua ile sketi yake nyeusi. Niliweza kukiona kile kishuzi chake bwana. Nikifurushi fulani hivi cha kiaina tu. Hakuwa na makaleo makubwa sana lakini yalikuwa yanavutia kutokana na zile hipsi zake. Sasa nilipomaliza kumvua ile sketi yake nikavamia ile t-shirt yake kwa haraka sana. Kwa ni tayari nilikuwa katika wakati mgumu mno. Ilianza kupumua kwa shida sana huku mapigo yangu ya moyo yakienda kasi kweli kweli. Baada ya muda mfupi wawili wote tukajikuta tupo kama tulivyozaliwa kutoka kwa wazazi wetu. Tunaambiwa kila kitu kilikuwa dharani kabisa. Nilizoa kukutana na wasichana wenye aibu sana hasa siku ya kwanza tunapokutana katika mahusiano lakini kwa Johari haikuwa hivyo kabisa. Alionekana ni mzoefu sana na tena ni mzoefu wa yale mambo. Mzee mzima nikajisemea moyoni leo kazi ipo maana si kwa mcharuko huu. Yana alikuwa hana hata tone kiduchu ya aibu. Ghafla akaishika ile ice cream yangu na kuanza kuinyonya kwa ufundi zaidi. Huku akinitazama usoni na yale macho yake malegevu. Na uzungumzia ule mshidede wangu. Muda huo sasa ulikuwa umesimama utadhani mnala wa simu. Nilianza kutoa miguno ya ajabu ajabu kutokana na raha nilizokuwa nazipata. Ni kama dume la simba vile. Nami nikaanza kunyonya vile vimaziwa vyake vidogo. Ndio, vilikuwa ni vidogo sana lakini vilionekana kwa uzuri sana na vilikuwa vinamahasisha hasa kufanya mapenzi. Kuna wanawake bwana ukiwa nao katika tendo unahisi kama hakuna kifo, ni raha kwa kwenda mbele. Naye akaanza kujisikia vibaya kwa nilimuona akikunja sura yake kwa sheria kwamba anajisikia raha iliyopitiliza. Nikaendelea na ile dozi maalumu ambayo niliandaa kwa ajili yake kana kwamba itoshi taratibu niliupitisha mkono wangu kuume kwa chini na kuanza kuchezea ile bambuchi yake kwa ufundi sana akaanza kujinyonga nyonga utadhani nyoka akiwa katika safari zake hali yake ilianza kubadilika na kuanza kutokwa na machozi ya furaha huku akilalamika kwa sauti yake nyororo utadhani mtoto mchanga kimuli chake kidogo kilinifanya niweze kumiliki vizuri sana katika kitu ambacho kiliweza kunishangaza ni pale alipoamua kunyonyoka ghafla na kuchukua kibegi chake na kutoa pipi ya kifua akaifungua na kuweka mdomoni mwake na kuanza kuimungonya taratibu alisogea karibu kabisa na mdomo wangu na kuyamishia ile pipi katika mdomo wangu kwangu mimi hili lilikuwa ni tukio la ajabu sana kwani sijawahi kukutana huko nyuma nikaanza kushangaa sana lakini nilijaribu kumpa ushirikiano ili nione mwisho wake na nilikuwa najifunza kitu kwake hakika tembea uone Joari alinipa mapenzi ambayo Sijawahi kuyapata huko siku za nyuma. Tulikuwa tunaimungunya ile pipi kwa zamu. Mara aliweka mdomoni mwangu kwa njia ya ulimi wake. Mara alitoa mdomoni kwangu kwa njia hiyo hiyo ya ulimi wake na kuyamishia kwake. Yaani tulikuwa tunapeana mate kwa staili ile huko tukiburudishwa na utamu wa pipi. Hivi umeshawahi kuona njiwa wakiwa katika mapenzi? Ndio tulikuwa vile sasa. Baada ya kuinyonya ile pipi kwa muda mrefu akaamua kuitimwa chini na kumchukua mjomba athmani wangu kwa mara nyingine na kuanza kumnyonya. Mzee mzima nikajikuta niko katika sayari nyingine kabisa. Na kweli? Johari alinishika pabaya. Yaani alinishika pabaya sana. Uwezo wangu wote wa mapenzi lakini kwa Johari nilionekana kama mtoto wa chekechea vile. 
Alimpoteza vibaya sana. Kwani mchezo wa mpira wa miguu basi uwanja ulinamia upande wangu. Yaani muda wote alikuwa ananishambulia mimi. Yote tisa kumi ni pale alipoamua kukaa kitandani na kunyosha miguu yake yote miwili. Kisha akanichukua na kunilaza miguu mwake na kunigeuza kifudifudi. Utadhani mama anataka kumvalisha mtoto wake nepi. Ndani ya muda mfupi nijikuta kama zoba. He <laughs> he, ese. Akachukua ulimi wake mlaini na kuanza kuniingizia masikioni kwangu huku akiema kwa ufundi zaidi. Bwana we. <laughs> Nijikuta na nyonga nyonga miguu yangu tadhani endesha baskeri. Jicho lilitoka tadhani mjusi kabado na mlango. Kumbe ndio maana kuna watu wanahonga mpaka magari na nyumba. Light kama na mimi ningekuwa na gari kwa kipindi kile, basi nami ningekuepo katika mkumbo ule, maana si kwa raha nilizokuwa nazipata. Ningejikuta naongeza idadi ya wanaume hao. Johali akachukua ulimi wake na kuanza kunlamba mgongoni, taratibu alikuwa akishuka kiunoni mwangu kufuata ule mstari wa uti wa mgongo. Mara akawa anakaribia kabisa kuingiza ulimi wake katika makalio yangu. Nikashtuka ghafla na kugeuza upande wa pili. Anataka kunifanya nini? Yaani nilikuwa najiuliza maswali mwenyewe bila kupata majibu. Wakati huo wote wawili tulikuwa hoi bintaba. Mara ukafika wakati wa mechi yenyewe bwana. Hapo ndipo nilipojuta kumfahamu Jawari. Yaani nilipa staili za kila aina mpaka zingine nilikuwa sijawahi kabisa kuitana nazo huko nyuma. Aitumia staili kama chuma mboga, mbwa kachoka, kibe na malungo, jihukumu, kama tia chini, kivimba mturi, popo kanya mbingu, na hata ile staili ya zamani kabisa. Ile upitwa na wakati, lakini ipo ndani ya wakati na nazidi kutrende. Sio staili nyingine. Bali, ya kifo chamende, na mina hata naona ipenda eh. <laughs> Johari si demo nchi hibu, ana hanaga kabisa shombo, nifundi kwele kwele na udambu udambu fulani hivi utadhani kiungu mnyumbulifu kutoka yanga hapa namzungumzia yes anayewasumbua sasa hivi yanga nilipenda zaidi ile staili yake ya popo kanya mbingu yani alikuwa anapiga sarakasi huku bumbuchi yake akielekea kwa juu kisha alinitaka mimi nipande juu yake na kumwekea kipande cha nanilei hii staili ilinifanya nipige mikupo zaidi ya mitatu bila kushuka chini maji alikuwa anatoa kutadhani kwa kia bomba bwana. Ninaposema ni fundi ujue na maanisha anatisha kama njaa huyu mtu aise. Baada ya vita muda mrefu ya viungo vya mili yetu, wote wawili tukajikuta bwana tuko hoi bin Taban pale pale kitandani. Na nilikuwa nawaza, hivi ya mambo amejifunzia wapi ubinti? Nilikuwa najiuliza maswali mengi sana mimi mwenyewe kichwani bila kupata majibu. Uko vizuri sana. Hmm, unasema kweli? Ah, kwani wewe mwenyewe huoni? Asante sana baraka. Tabia yangu bwana kuvamia madem pale ilikuwa mwisho. Maana nilikutana kisanga cha kufa mtu. Kila mmoja alifurahi sana siku ile kwa kuwa tulijua kuinogesha siku. Baada ya tendo tukaingia bafuni na kuoga wote wawili kwa pamoja. Nilikuwa najisikia faraja sana kulitazama umbo la Johari alipokuwa hana nguo hata moja mwenye mwake. Tukatoka nje na kuanza kupata vinywaji pamoja na chakula. Hapa kimara unaishi wapi? Aamini kwa kimara stopova. Naona ishi wapi? Aamini ishi kimara michungwa nyoko. Mm, nashukuru sana kupajua. Mm, nami nashukuru. Bada kumaliza vinyoji vietu, tukagana na kila moja kwa rekenyo bani kwake. Tangu siku hiyo, Johari alikuwa ni msichana harari kwangu. Basi, mara kwa mara nilikuwa na mpigia simi yake na kumtumia ujumbe mfupi wa maneno na kutaka kujua hali yake. Nilikuwa na penda sana kuunana Johari mara kwa mara. Mimi nilikuwa naishi kimara michungwani na Johari alikuwa naishi kimara stopova. Kulikuwa kuna umbali wowote wa kukosa kuonana. Siku moja nilimpigia simu Johari na kumtaka aje nyumbani kwangu mara moja ili aweze kufanyeje? Aweze kutembea hata kidogo. Hello, naambia mpenzi. Safi tu uko poa mpenzi. Mimi niko poa, sijui wewe. Namshukuru Mungu. Mm, vipi utakuja nini nyumbani kwangu nitembelea? Hmm, nakusikiliza wewe tu. Haina noma basi njoo Jumapili ijayo. Sawa, hakuna tatizo. Jumapili ufata Johari alikuja mpaka nyumbani kwangu pale mtani bwana ulikuwa ni balaa kila mtu alikuwa akimtumbulia macho kutokana na uzuri wake Mara kwa mara nilikuwa namchukua Johari na kwenda naye mtani kwetu na kuuza sura Nilikuwa napenda sana kwa naye na nilikuwa naona fahari kubwa sana watu wakimsifia mpenzi wangu Kitu cha kushangaza Johari hakuwahi hata siku moja kuniambia tini niende nyumbani kwao nikatembee Nilikuwa najiuliza maswali mengi sana kichwani mwangu 
Hivi kwa nini Juari hakuwahi kuniambia hata siku moja nini nyumbani kwao kutembea? Siku moja niliamua kuvunja ukimya na kumpigia simu na kumwambia mpenzi Juari. Nina hamu ya kuja kwenu kutembea ise. Ah, hakuna ulazima wa kuja kwetu mpenzi. Wewe ukinihitaji mimi niambie tu nije kwako. Hmm, ni kwa nini utaki nije kwako? Ah, basi tu, sitaki watu wa mtaani kwetu wa kujue na ugopa kuibiwa. Ni hilo tu baraka. Kile kitu kilikuwa kinanikera sana. Nilianza kumwekea mashaka labda kuna kitu atakuwa ananificha. Haiwezekani iwe vile. Kwa nini nataki kunipa nafasi ya kujulikana huko mtaani kwao? Upendo wa siri siri huu jamani. Nikapanga siku kwenda mtaani kwao bila hata kumpa taarifa yote ile. Siku hiyo nilitoka nyumbani kwangu na kuelekea nyumbani kwao. Nilipofika mtaani kwao nikaanza kumtafuta. Yangeka sana lakini sikuweza kufika kwao. Ndipo nilipomwona kijana mmoja akiwa katika baraza ya nyumba yao. Nikaamua kumfuata na kufanya naye mazungumzo fulani hivi. Kaka habari yako? Jema tu brother, karibu sana. Anikuwa namuuliza binti moja hivi anaitwa Johari. Sijui unamfahamu. Mm, binti huyo yukoje? Ani mweusi afu kaenda hewani hivi kidogo. Ah, bila shaka utakuwa namuuliza Johari Abdul. Naam, atakuwa huyo huyo. Ah, kwani nani yako? Ana rafiki yangu tu. Ah, brother, tusifichane bwana. Hakuna rafiki wa kawaida kati ya mwanamke na mwanaume. Hmm. Kama ndemo wako wewe sema tu. Baada ya kumficha kwa muda mrefu mwisho nikaamua kumueleza kweli bila kumficha. Kwa askiliza mwana. Huyu ni demo wangu. Da, <laughs> brother, pole sana ese. Kwa nini unanipa pole? Ah, um, namda gani katika mahusiano yenu ya kimapenzi? Ah, uh, ni kama miezi mitatu hivi. <laughs> Ina maana huyu demu hujui sifa zake? Hapana brother, naomba unijuze. Bwana huyu demu ni malaya hapa mtaani wewe. Eh, acha masiara, unasema kweli? Ah, sasa ni kuficha ili weje ndugu yangu. Hapa mtaani kwetu anaitwa Togwa la Mkoleni. Yaani alikuwa na maana kila mtu alikuwa anatembea naye pindi akimtaka. Kwa lugha ya mtaani tunaweza kusema ni mama huruma. Kumbe ndio maana alikuwa hataki nipajie nyumbani kwake. Nilikuwa najiuliza maswali bila kupata majibu. Kweli nimeamini kizuri akikosi kasoro. Nilikuwa kimya kwa muda huku nisijue cha kufanya. Sikuamini kabisa kwa yale ninayoyasikia kutoka kwa yule kijana wa mtaani kwao. Nilijiona kama nimeangukiwa na kitu kizito kichoni mwangu. Niliumia kupita kiasi. Hmm. Au huyu jamaa alimtaka kaafka mkatalia? Ah, poa asante sana kaka. Nikaamua kumshukuru na kuagana naye. Nikaanza kumfanyia uchunguzi wa kimya kimya bila yeye mwenye kujua. Baada ya muda mfupi nikagundua kwamba ni kweli Johari alikuwa ni mtu mwenye mambo mengi sana. Alikuwa ni jamvi la wageni. Huyu si demu akushinae kabisa. Nilikuwa naza hivyo kichwani. Kipindi hicho Johari alikuwa amenishika pabaya mbali na kuambiwa taarifa zake pamoja na kufanya uchunguzi wa kina na kujua kweli bado nilikuwa nampenda. Siji nifanyeje? Nilikuwa najiuliza maswali mengi mimi mwenyewe bila kupata majibu yake. Haiwezekani. Moja nimpigie simu aje nyumbani ili nimwoje vizuri. Hello. Mm, nambe, kesho unaweza kuja nyumbani kwangu? Au sijali mpenzi, kesho nitakuja. Siku iliyofuata mtoto mkali Johari alitoka nyumbani kwao na kuja nyumbani kwangu. Nikamkaribisha nyumbani kwa furaha sana huku nikiwa na hasira nyingi sana kichwani. Kuna taarifa zako nimezipata, kumbe ndio maana ulikuwa hutaki nifike kwenu eh? Eh, umepata taarifa gani? Nimesikia una mambo mengi sana kama unga wa ngano vile. Ni kweli? Taarifa hizo umezipata wapi? Mimi nimezipata mtaani kwenu. Kwa hiyo umeziamini au? Ah, uh, lisema ulipo kama alipo lipo njia linakuja. Sawa, kama umeamini wa mzini wako. Johari alinjibu kwa kishujaa sana. Sijui alikuwa anajiamini nini huyo binti, au alikuwa anajua kwamba kanishika pabaya na sigeuzi kwake. Maana nilikuwa sijitambui kabisa kwa penzi lake. Basi Nikakosa jibu la kumpa japokuwa niliumia sana. Mapenzi yake ndio kitu kilichokuwa kinanifanya nishinde kabisa kwa chana naye. Ni hilo tu baraka au kuna lingine? Hapana mpenzi ni hilo tu. Poa mpenzi, leo sina muda kabisa wa kukaa kwako. Nina mambo mengi ya kufanya kwa nyumbani. Kwa hiyo nitakuja siku nyingine. Poa mpenzi, moja basi nikusindikize. Mimi na Johari tulitoka nyumbani na kuelekea katika kituo cha daladala huko njiani sasa. Kila mtu tulipishana naye aligeuka nyuma na kumtazama yeye. Kama nilivyokuambia hapo awali msikilizaji, Johari alikuwa ni demu wa kiwango cha hali ya juu sana. Alikuwa ni zaidi ya mademu unaowajua wewe huko mtaani kwenu. Na ndio maana nilikuwa nashindwa kabisa kumwacha. Niliamini kwamba siwezi kumpata mwanamke mwingine kama yeye. 
na siwezi kabisa kuishi bila mapenzi yake. Aliteka kabisa akili yangu, tena bila hata kutumia silaha ya moto. Tukiwa njiani, mwanangu umeona ile pini? Alisikia kijana mmoja akimwambia mwenzake baada ya kupishana nao. Ni baada ya kumuona Johali alivyokuwa amefungasha huko nyuma. Kausha mwana, mjini kuna vya watu. Mwenzake naye alimjibu hivyo. Maneno ya wale vijana yalinifurahisha sana, nikaanza kuvimba kichwa kwa kuwa na demu mkali sana. Hivi kwa nini Johari hakubali niende kwao? Labda huenda watu wengine wanazijua tabia zake. Maana Johari alizaliwa na kukulia katika eneo lile. Nilikuwa najisemea mimi mwenyewe kichwa ni mwangu, yani nilikuwa na wazatu. Tupofika stendi Johari alipanda daladala na kuelekea nyumbani kwake. Nami nikaamua kurudi nyumbani kwangu nikiwa sina furaha. Ah, nifanye nini kwa chana Johari? Nilikuwa najiuliza maswali mwenyewe bila kupata majibu yake. Alikuwa ananiumiza sana. Na hapa ni mwache kwa kosa gani? Eh? Haya mengine yanarekebishwa kabisa. Mimi na Johari tuliendelea na uhusiano wetu wa kimapenzi kama kawaida. Muda wote huo nilikuwa sina maana kabisa. Wakati mwingine nilikuwa na waza kwamba huko alipo Johari atakuwa anagawa tu penzi langu kwa watu wengine. Nilianza kudhoofika mwili na kiakili pia. Na niliumia sana kwa penzi la Johari ambalo ina utata ndani yake. Kila nilipomhitaji yeye alikuja kwa wakati. Na hiki ndicho kitu nilichokuwa nampendea. Hakika alinishika pabaya, nilizidi kumweka moyoni mwangu. Jumapili moja nilimpigia simu Johari na mazungumzo yetu yalikuwa kama ifuatavyo. Nambe mpenzi, leo nataka tutoke. Mm, hakuna noma mpenzi na kusikiliza wewe. Ah, lakini nataka tutoke pande za huko huko kwenu. Yaani nimejisikia tu hivyo leo. Sikiliza baraka. Leo kimara suka kuna bonge la show. Unaonaje tukienda pale? Ah, hata uko sio mbaya, basi jiandae. Basi poa. Wakati anajiandaa nami nikaamua kujilipua kwa kupiga pamba zangu makini kabisa. Kama uko tayari basi tukutane pande zile. Ah, mimi niko nje na kuja. Basi Tulipofika katika kumbi mambo alikuwa pambe sana. Ukumbi ulidamshi hatari. Tukatafuta mahali pazuri na kukaa kisha tukamuita mudumu ili atuletee vinyaji. Niwahudumie nini? Ah, um, msikilize wewe binti. Kama kwa yake Johari ni mtu wa kupombeka muda wote. Aliagiza pombe zake kali na kuanza kuzipiga mdogo mdogo. Mtoto wa shere kama kawaida yangu Pepsi mkubwa wao ilusika. Nikaagiza na chips kavu, nikaona sikumia. Kila mara yule mudumu alikuwa akipita katika meza yetu huko akiniangalia wakati wa Johari alikuwa kashanza kulea. Hmm. Ude mvipi kanizimia nini? Nilikuwa najiuliza maswali mwenyewe bila kupata majibu maana si kwa kunitazama hivi. Alionekana kuna kitu alikuwa anataka kuniambia lakini alikuwa anamwogopa Johari. Dakika mbili mbele alikuja kijana mmoja na kukaa karibu na meza yetu. Mara yule dada mudumu akamfuata kwa kumchanga mkia. Inaelekea alikuwa ni mteja wao mkubwa. Mimi na mpenzi wangu Johari tulikuwa tunazidi kufanya yetu pale meza. Yule dada ambaye ni muhudumu alijivuta mpaka katika ile meza ya yule kaka na kujumuika naye pamoja huku akipiga story zao mbalimbali. Lakini muda wote walikuwa wanatuangalia sisi. Baraka, tunu kacheze mziki bwana. Hayo yalikuwa ni maneno ya Johari wakati huo kilevi kilikuwa kimeshamkolea. Hicho alikuwa anataka tukacheze mziki. Ami kamwambia wewe nienda tu, mimi leo sijisikii. Johari alinyanyuka na kwenda kuyarudi magoma. Ndio, nimpenda stare sana huyo binti. Lakini nilimpenda hivyo hivyo. Pale meza pili nikamsikia yule kaka akimwambia yule dada mudumu. Mm, leo Johari, kamshika nani pabaya? Wewe ongea polepole bwana. Mwenyewe ni huyo kaka. Alisikia yule mudumu akisema hivyo. Hivi hajui kama huyo demu ni wa kupepewa tu. Eh? Yule kaka alimuuliza yule dada mudumu. Nilinyamaza kimya kana kwamba siwasikii vile. Nikuwa anahitaji kuupata ule ubuyu. Afika kama mwenyewe ni mzuri tu. Mm, nitakutimua sasa hivi. Na wewe umeanza kumzimikia nini? Bwegi sana wewe. Alisikia yule kaka akimwambia yule dada mudumu. Ah, kausha bana wewe ni utaniwe. Ah, bila shaka wana uhusiano wa kimapenzi. Nilikuwa naanza kichwa ni mwangu. Mara akatokea kijana mmoja na kujiunga na wale washikaji. Walizidi kupiga story juu ya mpenzi wangu Johari. Unamkumbuka yule dada? Yule kijana alimuuliza mwenzake. Dada gani tena huyo? Ah, si huyu anaicheza mziki pale mbele. Oh, namkumbuka. Bwana Jumapili iliyopita bwana alitaka kuadhirika katika ile baa. Yaani ilikuwa ni balaa. Baa ipi hiyo? Si ile baa ya Pashmina ile. Kwani ilikwaje? Ah, mwenzio si ah, bwana alikunywa bia za mabwana wawili wakati mmoja kisha 
kila mmoja alitaka kuondoka naye. Unaambiwa likazuka timbuli la kufa mtu. Ndipo meneja ile ba alipoamua kumchukua huyu demu na kumfungia store. Yaani alimanusu la pigwe mtungo. Uvumilivu ulinishinda kwa hasira nikanyanyuka na kuondoka zangu. Basi baada ya mimi kuondoka zangu kiufupi niliumia mno sana tu. Nitoka pale na kuelekea katika kituo cha dadala ili ende zangu nyumbani. Kichwani kwangu nilikuwa na hasira kama zote vile. Kwa yale niliwasikia jua juari sikuwa na raha kabisa. Mapigo yangu ya moyo yalikuwa yanakwenda kasi sana. Kudem sio kabisa. Ana mambo mengi utadhani unga ngano. Maana unga ngano unatumika kutengenezea vitu vingi tu. Hawezi kuwa demu wa kuwa naye huyo. Nikapanda katika daradara na safari ya kurudi nyumbani ikaanza. Mara nikasikia simu inaita. Nani tena? Nilikuwa najiuliza maswali mwenyewe bila kupata majibu. Nikaingiza mkono wangu mkono mwangu na kutoa simu ili nijue ni nani alinipigia. Kumbe alikuwa yule demu kicheche, yani Johari. Ah, huyu kenge anataka nini? Niliongea kwa sauti mpaka bilia niliyeka naye siti moja alishangaa. Hakunielewa kabisa. Sikutaka kabisa kuipokea. Simu iliita we mpaka ikakata. Akaamua kupiga mara nyingine. Hivyo hivyo nikaamua kuikaushia. Siku hiyo nilikuwa nimekasirika sana. Mara nikasikia ujumbe mfupi wa maneno ukiingia katika simu yangu. Nikaufungua na kutaka kusoma. Alikuwa huyo huyo Johari. Ujumbe wake ulisomeka hivi. Uko hapi mpenzi? Ainiuliza swali hilo nami nikachukua simu yangu na kuiweka mfukoni kwangu. Sikutaka kabisa kujibu ujumbe wake mfupi wa maneno. Nikashuka kwenye daladala na kuelekea nyumbani kwangu. Ilikuwa nimechoka kiakili na kimwili pia. Kwa ni huyu demu amenipa nini? Na kwa nini ashinda kuachana naye? Ah. Hakuna kitu chochote. Nikujidekeza tu. Nilikuwa najisemea mwenyewe hivyo moyoni. Nikaingia chumbani kwangu huku nikiwa na hasira nyingi sana kichwani. Nilikuwa sina hamu kabisa kula japokuwa nilikuwa nina njaa. Ukweli ni kwamba nilumia sana. Hakika huyu binti alinishika hapa baya. Ina maana hajui kama mimi nampenda. Kwa hiyo malipo ya upendo wangu kwake ndio amaamua kunipa maumivu. Kwa nini sasa? Ah, umba zake bwana. Nilimtusi kila aina ya matusi. Kwa kweli alinikera sana. Nikamuona mshenzi mkubwa mno. Nikapanda kitandani ili nijaribu kulala. Alisee usingizi ulikata kabisa. Muda wote taswira ya Johari ilikuwa ikinijia katika kichwa changu. Ah, Johari anaweza kunitoa roho mwaka huo. Nilisahau hata kuweka chandarua kitandani bwana nikiwa katika mazo mazito mara nikajikuta nimepitiwa na usingizi. Siku hiyo mbu zilinitafuna kinoma mara nikasikia mlango wa chumba changu kigongo. Nikaamka kutoka usingizini. Nilitazama saa iliyokuwa ukutani kumbe bwana ilikuwa ni saa kumi na moja alfajiri. Yaani kulikuwa kumekucha. Inani tena huyu asubuhi asubuhi. Nilina kufungua mlango la haula sikuamini kwa nicho kutana nacho pale. Alikuwa ni mpenzi wangu Johari. Siku hiyo alikuja kishari kishari maana alivalia skin jeans na kiblauzi cha pink kilichoacha kitovu chake nje. Japokuwa nilitoka usingizini lakini ghafla nikajikuta kama sijatoka kulala vile. Usoni alipaka onja wake ulionyoka barabara. Hmm. Hivyo amejeremba muda gani? Maana muda huo ilikuwa ni saa na moja alfajiri. Nikabaki najiuliza. Naam, Johari alijua kuniteka. Hakika ubinti alinishika babaya. Nikajikuta niko katika jela ya mapenzi. Ndio. Hakutaka kunikawiza kabisa. Mara akanifuata na kunikumbatia. Kumbatio lake likaanza kunipa joto maana muda huo wa alfajiri kulikuwa na baridi kali sana. Alinishika mkono wangu na kunisukumia kitandani. Nakumbuka nilikuwa niko tumbo wazi huku chini nikiwa nimevaa bukta yangu maana nilikuwa nimetoka kulala. Haikuwa kazi ngumu sana kwake. Alichofanya ye ni kuchukua mkono wake na kuanza kuitoa mwilini mwangu ile bukta. Kwani aliamua kunivua bukta yangu na kubaki mtupo. Wakati huo alikuwa yuko juu ya kifua changu kilichoshamiri Garden Love. Akaanza kunisindikiza na mabusu mfulizo. Joto la mwili wangu likaanza kupanda na mapigo yangu ya moyo yakaanza kwenda kasi mithiri ya mtu aliyetoka kukimbia mbio ndefu sana. Hali yangu ikaanza kubadilika. Mm, mtoto fundi huyu. Nilikuwa najisemea moyoni, ndio. Johari anatisha kama simba. Ana mapenzi ya ajabu sana. Nikajikuta na sahau shida zangu zote. Nilikuwa sina hasira tena. Akachukua mkono wake na kupeleka ikulu. 
tena ikulu yalipo makao makuu ya rais alimchukua mheshimiwa rais wangu na kuanza kumchezea kwa umahiri mkubwa sana mshahara wa saa ukasimama na kuanza kusoma sekunde kwa haraka sana nami nikaanza kujibu mashambulizi kwa kuivua ile skin jeans yake kisha nikaondoa na ile blouse yake nikakutana na lile uno lake la mondokasi nikaanza kumshika shika kile kiuno chake mara nikaanza kuziamsha hisia zake kumbe hisia zake bwana zilikuwa pande zile akaanza kulalamika kwa kusema maneno haya jamani baraka usinishike hapo masikio yangu niliweka pamba nikawa simski wala nini nikaendelea tu kumshika shika mara akaanza kutoa sauti za kulalamika aliongea kila aina maneno ili mradi tu ajifurahishe mwenyewe ilikuwa hivyo Wakati huo mheshimiwa rais wangu alikuwa amesimama utadhani wimbo wa taifa ulikuwa naimbwa. Yohari aliamua kumshika mheshimiwa wangu na kumkutanisha na waziri mkuu wake. Walichojadili katika kikao chao mimi na Johari tulikuwa tujui. Johari alianza kuzungusha lile eneo lake kama mwali wa kimakonde. Tadhani alikuwa mko laini katika unyago. Alianza kumpelekea moto. Ilikuwa ni ndani nje nje ndani. Mara nikasikia wazungu wanakuja kwa kasi ghafla ghafla tu hao nikajikuta namaliza shida zangu mzee mzima nilikuwa hoi sana Johari alitoka juu yangu na kulagia kifua changu kilichojaa kama mchezaji aliyeka vile wakati huo akili yangu ilikuwa sawa kabisa sikuwa hata na tone la hasira tena nilimwona Johari ni mpya kabisa zile sikendo zake chafu niziona ni kama gazeti ya udako nikaanza kumsafisha kwa kuondoa makosa yake mhm haya niambie kwa nini jana ulinitoroka Yohani akaniuliza swali hilo. Ah, unajua bana, jana nilikuwa na nilio. Nilianza kujikanyaga kanyaga mwenyewe. Baraka, unajua tabia yako mimi sijaipenda. Ah, kausha bana, usio muda kupeana la wama, napenda sana Johari. Sasa, kwani jana mimi niko kera nini? Aliuliza huku akiwa na tabasamu, midomo yangu na sauti yake nyororo ikanibamba. Ah, basi tu. Nilikuwa sina la kusema. Unajua baraka unapenda sana kusikiliza maneno ya watu na nimeligundua hilo. Hapana bebe, mimi nakupenda sana. Hata mimi nakupenda, kwani ulijui hili? Najua hilo mpenzi, lakini unakera sana. Tuliendelea na mazungumzo yetu ili kupata mwafaka. Hakika ubinti alijua kunishika babaya. Hivi mpenzi Johari, kwa nini umekuwa ni mtu wa mambo mengi sana? Kivipi? Ujue mpenzi wangu unanikalisha tamaa kabisa. Mimi nakupenda sana, lakini unanitisha. Na kutisha kivipi? Unajua kila nikija nyumbani kwenu ni yani nakuta habari zako mbaya mbaya tu. Kwa nini? Hmm. Tatizo mpenzi wangu napenda sana kusikiliza maneno ya watu. Ni hivyo tu. Ina maana kila mtu pale mtaani kwenu akosemi vibaya wewe tu? Ah, inawezekana maana si kwa maneno hayo. Jua risikiza mpenzi wangu. Iwe kweli au anakusingizia. Naomba uache tabia zako chafu. Sitaki kabisa kusikia tena mambo hayo. Baraka. Naona unapata sana shida juu yangu. Nikushauri kitu. Nakusikiliza niambie. Kama vipi nichukue nije kuishi kwako? Mm. Yaani nimkaribisha chui chumbani kwangu? Nikawa najisemea moyoni mwangu. Unataka kuniambia ukija kuishi nyumbani kwangu utabadilisha hizo tabia zako? Ah sina maana hiyo. Nikiwa kwako ndo utanijua vizuri tabia yangu. Maana nikiwa mbali unapata tabu sana. Au unasemaje mpenzi? Na itakufanya uishi kwa amani. Ukweli ni kwamba sijawahi kabisa kumfumania Johari hata siku moja lakini taarifa zake ndizo zilizokuwa zinanikatisha tamaa. Hakuna kingine ni zile taarifa kutoka mtaani kwao. Basi hakuna tatizo, nitakuja kwa zizo wako ili nijitambulishe. Na nitakuchukua kibidi. Hmm, na furaha sana kusikia hivyo mpenzi. Siku ile Johari alishinda nyumbani kwangu kuanzia asubuhi mpaka jioni. Ni furaha sana siku hiyo maana siku nzima tulikuwa tunacheza kidedea tu. Ni mwanzo mwisho. Alipofika jioni, aliaga na kwenda nyumbani kwao huku akiwa na furaha kupita maelezo ni baada ya kupeana mapenzi ya kiwango cha juu sana. Aliniacha nikiwa na njia panda. Dawa ya kidonda kilichopa mguni kwangu ni kukitibu na wala si kukata mguu. Sikio kumkimbia Johari kwa kuwa nampenda sana. Hivyo natakiwa niwe naye na kumrekebisha tabia zake kidogo kidogo ataelewa tu somo. Ukweli ni kwamba niliamua kuvaa mabomu na kujitoa muhanga. Maana taarifa zake mtaani zilikuwa zinanitisha sana. Na kama nisinge kwa mvumilivu, basi siku nyingi ningekuwa nimeshaachana Johari. Tatizo lake nilikuwa nampenda kupita maelezo. Sitoshe, nilikuwa mateka kwa penzi lake. Najua kuna watu mtaani walikuwa wanicheka sana na kunisema vibaya. Lakini wangejua raha nilizokuwa nazipata kwa Johari wasingesema kitu. 
Nitamani nisimame mbele yao na kutoa ushuhuda juu ya kile ninachopata kwa Johari. Johari. Jamani, naomba niachane na Johari wangu. Kama kumpenda nimempenda mwenyewe. Hmm. Mbona nyinyi mna yenu? Na utaki kuyasema. Nadhani hatujui. Kaini kimya. Mzee mzima nikatafuta mshenga na kumtuma akatoe barua ya kujitambulisha nyumbani kwa wazazi wa Johari. Ujue nilikuwa ma kwake kwa bahati nzuri ombi langu likakubaliwa nikaanza kufanya mikakati ya ndoa baada ya mambo yangu kaa sawa tarehe ndoa ikapangwa Sikiliza Johari sasa nimeamua kukoa Ya umefanya jambo jema sana mpenzi wangu Ya lakini usije kuniangusha Ah usijali mpenzi wangu jiamini tu Basi haya hakuna tatizo mpenzi wangu Siku maalumu ndio yetu ikafika na nikaenda nyumbani kwa kina Johari na kumoa Naambiwa huko mtaani kwao ilikuwa ni balaa kila mtu aliongea lake So unajua tena watu wa Swahilini. Hmm. Dada huyu anaolewa? Hey. Na nani? Si Johari huyu jamani. Walisikika wengine wakisema hivyo. Yaani ilikuwa pambe sana. Hmm. Anaolewa na nani? Walijiuliza maswali bila kupata majibu. Hatimaye Johari aliingia mjengoni na nikaanza kuishi naye kama mke na mume. Hakika binti huyu alinishika pabaya bila ubishi mzee mzima nikaamua kuweka mzigo ndani. Mtani kwetu kila kona ilikuwa simbizi juu ya Johari tu. Mwana mtaa mzima kulikuwa kuna demu mkali kama yeye. Na nikifaa cha maana sana. Na kuomba sana Mungu wangu, ifanye ndoa yangu ya furaha. Usiwe na mikingano. Kila mara nilikuwa nafanya maombi kwa Mwenyezi Mungu ili abariki ndoa yetu na kuifanya kuwa ya furaha. Johari alikuwa mmoja kati ya wanawake wa Delif pale mtaani. Alikuwa ni mtu mwenye kufanya baada na kumtumikia Mwenyezi Mungu wake pasavyo. Kila mtu pale mtaani kwangu alikuwa na msifu Johari, yani alikuwa mfano wa kuigwa. Kila mwanamke alijifunza kutoka kwake, yani alikuwa na mabadiliko makubwa. Siku moja nyumba ya jirani kulitokea gongi. Jamaa mmoja bwana alikuwa anagombana na mke wake. Unaambiwa mke huyo jamaa alikuwa anajua kuchonga, ngenga. Mtaa mzima alisikika yeye kwa kiburi chake. Alikuwa anatoa majibu ya jeuri kwa mke wake. Alikuwa anapiga keleo tadhani dume la mbuzi vile. Kama wanawake wote ungekuwa kama mke wake baraka, mtaa mzima ungekuwa na amani kabisa. Alisikika yule kijana mwenye mke mwenye kiburi. Ndio, mke wangu alikuwa ni mfano wa kuigwa pale mtaani. Hivi, ni kitu gani kilichomfanya Johari abadilike? Nilikuwa najiuliza maswali mengi mimi mwenyewe bila kupata majibu yake. Hakika utukufu wa Mungu ni mkubwa. Kila siku nilikuwa namuomba Mungu azidi kuimarisha ndoa yetu na kuifanya kuwa ya amani na upendo. Nilikuwa namuomba Mungu anijalie kizazi chema. Ilikuwa hivyo yani. Da. Yani siamini ina maana Johari ameacha hadi kunywa pombe. Nilikuwa nawaza kichwa ni mwangu. Hakika Mwenyezi Mungu ni mkubwa sana. Mungu ndiye kimbilio letu. Kwa jinsi Johari alivyokuwa cha pombe lakini leo hii amekuwa mtu wa Mungu. Kila kukicha ndoa yetu ilizidi kuwa ya furaha na upendo. Kweli nimeamini ule usemi wa henga usemao shetani akizeeka huwa malaika. Maandiko anasema hivi, tusipojirekebisha sisi wenyewe, basi Mwenyezi Mungu hatotubadilisha. Ndio, Johari alionyesha kubadilika na Mwenyezi Mungu akambadilisha kweli. Ndio kama mlivyoona, baada ya kumoa Johari na kuishi naye kama mke na mume, hatimaye mbadili tabia zake. Si vizuri kumsema mtu vibaya, kila binadamu ana mapungufu yake. Tunatakiwa kupeana na saa pale mmoja wetu anapokosea. Na sio kumtusi na kumsema vibaya. Kifupi nyojisikia amani Na nimiamini maisha bila unafikia yende msikilizaji Vumilivu wangu wa kumpa mda johari na kumvumilia kwa kila kitu Ndicho kitu kilicho nifikisha hapa leo hii Light kama ningekata tamama pema na kuendolea kusikiliza manina watu Sijui kama leo hii ningekuwa na johari Ninge muacha kitambo Na kupenda sana johari Mbadilika mno Hakika umajua kwa funga hatu midomo Tezo lako mewangu ulikuwa na sikiliza sana manina watu Haya kikwa hapi sasa. Ni kweli mke wangu. Kwa ni nisemwa ulipo. Hata ungekuwa wewe ndani kama ungefurahi kutokana na yale niliyokuwa nayasikia. Hmm. Na mimi nakushukuru sana mke wangu kwa uvumilivu wako. Pia namshukuru sana Mungu kwa kupokea maombi yangu. Maana nilikuwa na kuombea usiku na mchana ili uweze kubadilika. Lakini penzi Johari, umenishika pabaya ujue. <laughs> kwa nini? <laughs> Alisikika Johari akicheka. Maisha kati yangu na Johari yalibadilika kwa kiasi kikubwa sana. Kuna walio sema kwamba tabia ya mtu ni kama ngozi ya mwili huwezi kuibadili. Hii ni misemo ya wahenga iliyopitwa na wakati. Bwana Johari nimeweza kuibadili tabia ya Johari? Eh? 
Ni mta gani ambao ulikuwa haumjui Johari kwa tabia zake. Aliitwa majina mengi sana ajabu ajabu. Mara togo asijila mkuleni, mara sije nini. Na hata mimi mwenyewe niliwahi kumuita kicheche. Ndio hivyo tena lakini kwa sasa amekuwa mtu mwema ni mke wangu ndoa kwa sasa. Siku moja mimi na Johari tulikwenda nyumbani kwao kimara stopover. Njiani kila mtu alikuwa anamshangaa yeye kwa yale mavazi ya stara alikuwa ameavaa. Walizoea kumuona akiwa na vinguo fupi fupi hivi vilivyokuwa vinaonyesha sehemu kubwa ya mwili wake. Huyu ni Johari au nimemfananisha? Alisikika mmoja kati ya watu yokutana nao njiani akisema maneno hayo. Alishangaa sana. Mm. Jamaa amembadilisha kwa kiasi kikubwa sana we binti. Haya ilikuwa ni maneno ya kijana mwingine kabisa ambaye naye alisikika akizungumza hivyo. Msikilizaji, kama hautojali, naomba nikushauri kitu kimoja ambacho kinaweza kani faida kwako. Kama ulikuwa na tabia kama za johali basi ujachelewa. Muda ni huu wa kufanya mabadiliko. Ikiwa utaamua kubadilika kweli na kumtanguliza Mwenyezi Mungu katika mambo yako, ni neema nitafanikiwa. Kwa nini ukata tamaa? Kwa nini sio umeshindwa? Eh, mjinga ni ule anayekubali kushindwa hata kabla hajashindwa. Pambana mpaka dakika za mwisho za uhai wako ili ushinde. Hivi hujawahi kusikia kwamba mtu aliyedumu kwenye maasi kwa muda mrefu kisha akajerekebisha siku za mwisho za uhai wake akaingia peponi? Au hujawahi kusikia mtu aliyedumu kwenye toba muda mrefu na kumwasi Mungu siku za mwisho wa uhai wake akaingia motoni? Bila imani huwezi kuamini hili. Mungu haangali umeishi kwenye toba kwa muda mrefu bali huangalia mwisho mwema. Na ndio maana kwa watu wenye imani siku zote humuomba Mungu ili kupata mwisho mwema. Na mwisho mwema hauji kwa nadharia bali kwa vitendo. Na ukweli ndio huo. Baada ya kuishi katika ndoa yenye furaha na amani mimi na Johari siku moja aliniambia kitu ambacho kilinipa faraja kubwa sana. Mume wangu, najisi kama mjamzito. We, unasema? Ndio, kama ulivyosikia. Hakika hii ni taarifa njema sana kwetu sote. Basi ngoja basi kesho nikupelekeza nati kupima. Siku iliyofuata mimi na Johari tulienda mpaka hospitali na kumwambia daktari ampime ujauzito ni kweli majibu yalionyesha Johari ana ujauzito. Nikajikuta na furaha zaidi yani. Namshukuru sana Mwenyezi Mungu. Muda mfupi ujao nitaita baba. Nikajisemea hivyo moyoni. Nami namshukuru sana Mungu kwani muda mfupi ujao nitaita mama. Ni jambo jema sana. Masiku yalizidi kusonga mbele hatimaye Johari alijifungua salama mtoto wa kiume. Furaha na upendo ndani ya nyumba yetu viliongezeka. Paka leo hii mimi na Johari tunaishi kama mke na mume kwenye ndoa yenye amani na furaha. Yale yote yaliyopita yamebaki kama historia. Na huu ndio mwisho wa simulizi nzuri iitwayo Baki na moyo wangu mtunzi Sadi Salum ile kusimulia ni mimi Lucas Lumbase. Facebook na Instagram napatikana kwa jina hilo hilo na WhatsApp pia unaweza kunipata kupitia namba 0710 28.45 Nikutakie usikivu mwema wa simulizi zingine kutoka hapa simulizi mix kwani ndio sehemu pekee ambayo unaweza kupata burudani zaidi katika upande wa simulizi lakini pia niendelee kukumbusha wewe mwanafamilia wetu weza ku download application yetu mpya ya simulizi mix inayopatikana Play Store pekee na hii ni nyingine tofauti na ile ya SMX app. Tofauti iliyopo kati ya app zetu hizi mbili ni kwamba SMX app unalipia na kuipata simbizi yote kwa wakati mmoja. Lakini app ya Simlizi Mix ambayo inapatikana hapa Play Store unapata simbizi bure kabisa ambazo mwendelezo unawekwa haraka kuliko kusubiria huku YouTube tena unaweza kudownload zikawa ndani ya simu yako. Na ni rahisi sana kutumia. Hivyo basi usichelewe download na install Simlizi Mix app sasa. Wewe unachotakiwa kufanya ingia Play Store sasa na itafute hiyo app kwa kuandika Simulizi Mix. Halafu unaweza kushare kwa wapendao na watakushukuru baadaye. Raha tugawane wote bana. Bye bye.